。全红婵这个小丫头究竟有什么魔力？她不仅成为了中国跳水队的团宠，更是得到了无数观众的喜爱。有些人可能不理解为什么有这么多人喜欢她，或许看完这场比赛你就能找到答案。2023年10月3日的下午，在杭州奥体中心游泳馆内，一场令无数观众期盼已久的女子十米台的对决即将到来。所有人都早早的来到了现场，或是等候在电视机前。只为了一睹两位王者的风采，没错，他们就是打遍天下无敌手的王炸组合——广东之光全红婵和上海之光陈芋汐。俩小姑娘每一次的对决都会让无数观众为之倾倒，他们互相激励，互相成长，贡献出了太多令人血脉喷张的极限对轰。那么接下来，请大家集中注意力，搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们一起看全红婵和陈芋汐在杭州亚运会的巅峰对决。首先来几位外国选手助助兴，迎面走来的是马来西亚选手潘德莱拉，第一跳选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。哎呦我去，这开局就是暴击啊！马来西亚队化身气氛组，第一跳用激荡的水花让现场观众嗨了起来，果断奖励5是 7.00 分。接下来出场的是斯密达选手，第一跳选择4 0 5 B， 难度系数 2.8 身为炸鱼种子选手的斯密达对子能让别人抢了风头，紧接着用一记泰山压顶对着水面猛攻，澎湃的水花就是他们炸鱼的勋章。裁判果断送上5十4 0分。下面同样是我们的老熟人。八个选手的第一跳，选择4 0 5 B， 难度系数 2.8。哎呦可以哦！身为炸鱼艺术家的八嘎对第一跳显然是隐藏了实力，竟然有模有样的拿到了 63.00 分。要知道他们可是和斯密达队并称跳水界的卧龙凤雏，斯密达队都先炸为敬了，那八嘎队的炸鱼还会远吗？我们拭目以待。随后就是我们中国选手陈芋汐的第一跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.8。嗯。好的，没有问题。陈芋汐率先出招，小试牛刀便轻松拿到了 79.50 分，为这场巅峰对决拉开了序幕。我们来看全红婵的回应，同样是1 0 7 B， 难度系数 3.0。零。水花压的真漂亮！我的天呐，今天全红婵这么兴奋吗？开局就上演了水花消失术，引起了观众们的阵阵惊呼。很明显，开局全红婵的状态更胜一筹，以 85.50 分的第一跳力压陈芋汐，抢占了第一的位置。我们接着看第二轮的比赛，马来西亚选手的第二条，选择2 0 5 B， 难度系数 2.9 不错不错，马来西亚选手不愧是经验丰富的老将，第一跳的失误并没有影响到他的心态，这一轮找到状态如愿的拿到了 66.70 分。斯密达选手的第二条，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0 点。主的状态其实关系并不是很大。斯密达队继续在炸鱼的道路上发光发热，用澎湃的水花为大家防暑降温，最后拿到了 54.00 分。八个选手的第二条，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。点。他来了，他来了，他带着炸鱼走来了。八个队没有让大家久等，第二轮便使出了祖传的炸鱼秘术，证明了自己在炸鱼界的地位，果断奖励 57.00 分。中国选手陈芋汐的第二条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。嗯，这一轮陈芋汐选择加大了动作难度，空中动作倒是完成的不错，但是最后没能压住的水花却影响了她整体的得分，最后拿到了 80.00 分。对比之前的比赛来说，陈芋汐今天进入比赛的状态有点慢。要知道高手过招往往都在毫厘之间，我们看全红婵能否抓住这细小的机会。同样是4 0 7 C， 难度系数 3.2。哇，漂亮！我的妈妈呀！全红婵今天是完全杀疯了，第二轮再次上演令人瞠目结舌的表现，让观众们再次陷入了疯狂。从起跳到入水，每一个动作都几乎完美，只有那丁点的水花证明他已经跳入了水中。裁判无奈的摇了摇头，直接送上了 96.00 的满分。仅仅第二轮结束，全红婵已经取得了断崖式的领先，这该死的压迫感！不过这比赛真的有这么简单吗？我们来看陈芋汐能否绝地反击。马来西亚选手的第三跳，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。哎呦我去！仅仅好了一轮的马来西亚队再次迷失了方向，一记深海炸弹直接让裁判都感到无奈，最后只得到了 48.00 分。斯密达选手的第三条，选择2 0 5 B， 难度系数 2.9。生命不息，炸鱼不止。看来斯密达队今天是准备和炸鱼死磕到底了。再次用激荡的水花给裁判洗头，裁判抹了抹脸上的水，送上 52.20 分。八个选手的第三条，选择2 0 5 B， 难度系数 2.9。看到裁判已经失去了笑容，八嘎队的这一跳还是收敛了一点，小炸一下，陶冶一下情操，最后得到了 60.90 分。我们看中国选手陈芋汐的第三跳，选择6 2 6 C， 难度系数 3.3。
，漂亮漂亮，实在是太哇塞了！果然不出我所料，沉寂了两轮的陈玉熙终于迎来了爆发，同样用教科书般的动作征服了所有人。裁判毫不犹豫地给出了 95.70 分，陈玉熙用几乎满分的一跳来回应队友全红婵。此时全场的焦点又回到了全红婵这里，我们来看他能否延续之前的神级表现。第三跳选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。二、哦。漂亮，也是高质量。漂亮漂亮！这一次全红婵没有留给陈玉熙反超的机会，又是稳稳的拿到了 86.40 分。虽说这一轮陈玉熙已经开始起势，但无奈今天的全红婵犹如天神下凡，依然以十几分的优势稳居第一。接下来来到关键的第四轮，两位王者定会倾尽全力的拿下这一赛点，我们拭目以待。马来西亚选手的第四跳，找回了一点状态，中规中矩的拿到了 60.80 分。斯密达选手的第四跳。斯密达队真是从头炸到尾，那是一跳也没落下，直接炸到天荒地老海枯石烂，炸到裁判也要送上九十九个赞，最后得到了四十点六零分。八个选手的第四条，隐忍了一波的八嘎队终于出手了，这一跳直接炸出了八嘎的风采，炸出了八嘎的态度，炸的裁判那是七荤八素，同样送上五十点四零分。中国选手陈玉熙的第四条，选择二零七 C 难度系数三点三。哦，漂亮，精彩啊！太棒了，太棒了！陈玉熙果然打开了战斗模式，这一轮成功拿下了高难度动作2 0 7 C， 展现出了他恐怖的实力。再次用 94.05 分向着全红婵施压。我们看中国选手全红婵的第四条，同样是2 0 7 C 难度系数 3.3 出事了，出事了！全红婵的2 0 7 C 再次出现了波动，最后只得到了 75.90 分。这比赛顿时变得扑朔迷离了起来。所有人的心都提到了嗓子眼，因为此时全红婵仅仅领先着陈玉熙五分，谁能笑到最后还真不一定。那么接下来还剩最后一条，两位王者会用什么方式来结束比赛呢？我们平复一下激动的心情，一起来看最后的对决，马来西亚选手的最后一条。太可惜了，马来西亚队终究还是走上了炸鱼这条不归路，最后以四十八点零零分结束了比赛。斯密达选手的最后一条，向前翻腾两周半，转体一周。哎呦呵，最后一跳，斯密达队终于开了窍，降低了动作难度，稳稳的拿到了 58.00 分。八个选手的最后一跳，最后时刻，八个队依然坚持在炸鱼的岗位上，果断奖励 48.00 分。感谢你们为炸鱼事业做出的贡献。好了，玩归玩，闹归闹，接下来就要进入到比赛的关键时刻了。来自中国跳水梦之队两位王者最后的决战。首先看陈玉熙的最后一跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。漂亮，漂亮，跑得非常的 nice。关键时刻，陈玉熙展现出了大将风范，顶住了压力，稳稳的拿到了 86.40 分，成功将难题抛给了队友全红婵。我们来看全红婵这一次能否把握住机会。他的这一跳同样是5 2 5 3 B， 难度系数 3.2 大家屏住呼吸，千万不要眨眼。非常精彩的一跳，哇塞哇塞，实在是太哇塞了！这一次全红婵卸下了所有的包袱，将注意力全部都放在了动作质量上，再次用华丽又精准的动作打动了裁判的芳心。裁判大手一挥，直接给出 94.40 的高分。最终，全红婵以三分的优势战胜了队友陈玉熙，拿下了这场巅峰对决，拿到了自己的首枚亚运会金牌。而比赛结束后，或许是对自己今天的表现不满意，陈玉熙躲在角落流下了自责的泪水，而全红婵则是全程陪伴。蹲在一旁，不停地安慰着陈玉熙。或许这就是这么多人喜欢全红婵的原因。台上他是傲视全场的王者，台下的他只是一个可爱率真的小妹妹。视频的最后，让我们为两位小姑娘鼓掌点赞，你们都是最棒的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。我就想问一句，这个世界还有谁能阻挡这两个小姑娘吗？刚刚才在福冈世锦赛拿到金牌的王炸组合，这一次在德国跳水世界杯总决赛中，全红婵和陈玉熙再次用绝对实力告诉了全世界，这是属于他们的时代。2023年8月5日，坐标德国柏林欧罗巴体育馆内，一场代表着国际跳水最高水平的比赛将再次举行，它就是2023年跳水世界杯女双十米台的决赛。此刻，全世界的焦点都聚集于此，不是因为这场比赛有多么激烈，而是因为大家都想一睹两位王者的风采。他们就是来自上海的陈玉熙和来自广东的全红婵，代表着这个星球上跳水的最高水平。即便此次进入决赛的外国选手实力都不俗，可面对中国队的王炸组合，外国选手都心知肚明，这次又要努力的争夺银牌了。那么接下来闲话不多说，我们一起来看王炸组合来降维打击。首先登场的是美国选手，美国队不愧是气氛组的，用炸鱼一跳瞬间把场子热了起来，最后得到了 43.80 分。接下来是加拿大选手的第一跳。
，最后得到了 46.80 分，德国选手的第一题。经过几场大赛的磨合后，德国这对组合默契度越来越高，这一跳得到了 49.20 分。我们来看英国选手的第一条，最后得到了 48.60 分。下面就是中国选手的第一条，太无解了。前两轮的规定动作对于王炸组合来说简直没有任何难度，这一跳轻松拿到了 54.60 分。第一轮中国队就取得了领先的优势，进入第二轮，美国气氛组的第二条。相对于其他几个国家来说，美国队的技术还是非常粗糙的。这一跳只拿到了 43.20 分。加拿大选手的第二条，还不错哦。加拿大选手的这一跳顺利的拿到了 49.20 分。德国选手的第二条，最后得到了 48.00 分。英国选手的第二条，最后也得到了 47.40 分。我们来看王炸组合的第二条。虽然这两轮的动作难度并不高，但从慢镜头回放还是很明显的看出，中国队的动作质量真的是独一档的存在，每一个环节都如同机器一般精准。这一跳同样拿到了 53.40 分。二轮战罢，中国队没有悬念的稳居第一，可第二名的争夺可是相当热闹，不仅仅是观众，就连全红婵和陈芋汐也在现场吃起了瓜。这一次到底哪个国家可以拿到银牌呢？我们拭目以待。美国七分组的第三条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。远在菲律宾的兄弟看到美国队的这一跳后，露出了欣慰的笑容。裁判果断奖励美国队 59.40 分，多一分都怕他们骄傲。加拿大选手的第三条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。加拿大选手也是不甘寂寞，用这一跳来致敬菲律宾炸鱼天团，最后得到了 59.52 分。德国选手的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。哎呦我去！我真的不知道该怎么解说了。这才刚刚上了一点难度，外国队就接二连三的出现了重大失误，又是一个 51.84 分。我们来看英国队能否顶住压力。这一跳拿到了 60.30 分，也只能说是矮子中拔将军了。让我们赶紧看看中国选手的表现来压压惊，不然我高血压都要犯了。王炸组合的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。简直太解压了！我们中国选手的动作真的就和艺术一般，让人看得赏心悦目。最后以 81.00 的单跳得分，王炸组合继续扩大分差，来到关键的第四轮。美国选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 这个空中动作简直是灾难级别的，最后得到了 64.32 分。加拿大选手的第四条，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。最后得到了 63.36 分。德国选手的第四条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 最后得到了 55.80 分。英国选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 最后得到了 65.28 分。中国选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。我的妈呀，这一跳真的犹如一根银针掉入了水中，不仅水花小，就连声音都几乎听不到，真的太恐怖了。怪不得外国队都认为他们俩会魔法。在顺利拿到 88.32 分后，中国队已经领先第二名英国队将近60分之多。此时金牌显然没有任何悬念，但是大家依然非常期待这两位王者还会带来怎样极致的表演，以及哪个国家有幸可以在中国队的手下斩获这枚宝贵的银牌呢？让我们进入最后的对决，美国选手的最后一跳。最后得到了 64.32 分，加拿大选手的最后一条，最后得到了 69.12 分，德国选手的最后一条，最后得到了 65.28 分，英国选手的最后一条，最后得到了 64.32 分。接下来就是本场比赛最精彩的时刻，中国选手全红婵和陈芋汐的最后一条，让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。全场观众大饱眼福，所有对手顶礼膜拜。王炸组合用梦幻般的最后一跳为本场比赛画上了句号，最后得到了 85.44 分，以 362.76 的总分轻松夺冠。让我们为全红婵和陈芋汐送上大大的赞，你们是最棒的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。